வெல்கம் டு மை சேனல் நான் உங்கள் ஜெயந்தி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் வடை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தயிர் வடை செய்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம மெதுவடை ரெடி பண்ணிக்கணும் அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் போல் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நம்ம வந்து ஒரு பச்சரிசி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பச்சரிசி எதுக்கு போடுறதுனா அப்போ தான் நம்மளுக்கு வடை வந்து கிறிஸ்பியாகவும் இந்த எண்ணெய் அதிகமாக பிடிக்காமலும் இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த பச்சரிசி நம்ம ஆட் பண்ணுறது இப்போ ஒன் ஹவர் நல்லா ஊறிடுச்சு உளுந்து இப்போ நான் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிகட்டிட்டு இப்போ இதை நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம வடைக்கு வந்து இது தண்ணி அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாதுங்க இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு காரத்துக்கு மிளகு மட்டும் தான் போடுறேன் தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு போட்டுக்குங்க இப்போ இதை தண்ணியே ஊற்றாமல் நான் இப்போ இதை அரைச்சிருக்கேன் இப்போ குறை குறைன்னு இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் அதுக்கு பிறகு ரெண்டு ஐஸ் கியூப் போட்டு நம்ம இதை அரைச்சிக்கலாம் ஐஸ் கியூப் போட்டு நம்ம அரைக்கும் போது இந்த உளுந்து வந்து நல்லா உப்பி வரும் வடையும் நம்மளுக்கு நல்ல உப்பி நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பீஸ் வந்து பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி கருவேப்பில் பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ நம்மளுக்கு வடை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதுக்கு தயிர் வடைக்கு தேவையான தயிர் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மில்க் வந்து நான் தயிர் உறக்க வச்சு இப்போ ரெடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் தயிர் புளிக்காமல் இருந்தால் தான் தயிர் வடைக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் இந்த பதத்துக்கு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ தான் வடை வந்து ஊறி வரத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த தயிரை வந்து நம்ம தாளித்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒன் ஆர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இந்த ஆயில் நல்லா காஞ்ச உடனே கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு புரிஞ்ச உடனே உளுந்து போட்டுக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் வெந்தியம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கலாம் இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி நறுக்கி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த உடனே இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தயிரில் இதை எடுத்து ஊற்றிக்க போகிறோம் ஊற்றிட்டு நல்லா கலரி விட்டுடுங்க இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லியை வந்து பொடியாக நறுக்கி இதில் போட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் இப்போ தயிர் வடைக்கான தயிர் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வடை மாவு எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத எடுத்து இப்போ நம்ம வடை போட போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஸ்டவ்வில் கடாய் எடுத்து வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய்ச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வடை எப்படி போடுறதுன்றத பாருங்கள் இது போல் நம்ம வந்து முதல்ல கையை வந்து தண்ணியில் நல்லா நினச்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு உருண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணி சென்ட்ராக ஒரு ஹோல் போட்டு இது போல் எடுத்து போடுங்க இந்த தயிர் வடைக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரே கையிலேயே இந்த மாதிரி பண்ணாலே நல்லா வரும் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை வடைக்கு மாவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் கையை வந்து தண்ணியில் நல்லா நினச்சிட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த மாவு வந்து நம்ம கையில் ஒட்டாமல் நல்லா வரும் பாருங்கள் வடை எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா பஃப்டியாக வந்திருக்கு இப்போ இது வடை நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் 
இது போல முதல்ல மெதுவோட நம்ம சுட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வடையை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற தயிரில் எடுத்து போட்டுக்க போகிறோம் இந்த வடையெல்லாம் எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா முழுகிற அளவுக்கு போட்டு விட்டுடுங்க இது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த வடை வந்து தயிரில் நல்லா முழுகி அவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா வரும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து பாருங்கள் தயிரில் நல்லா வடை வந்து நல்லா மூழ்கி நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போ இதை நான் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தயிர் வடை மேலே நம்ம கொஞ்சம் கேரட் வந்து திருகி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை போட்டுக்கோங்க சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே காரா பூந்தி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதையெல்லாம் போட்டு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அதே எஃபெக்ட் கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் செமையாக இருக்கும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குங்க பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கலர்ஃபுல்லாக அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த தயிர் வடியை நீங்களும் இதே மாதிரி செய்ய ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.